¡Hola! ¡Feliz sábado para todos! ¡Bienvenidos al mundo de los niños! Hoy estoy muy feliz de estar con ustedes una vez más en este programa tan especial que transmitimos por medio de Visión Global. Saludamos a todos los que nos están escuchando, no solo en la radio, también a los que nos están viendo en las redes sociales, en YouTube y en nuestro canal en Facebook. Esperamos que el programa de hoy les guste muchísimo. Tenemos una historia preparada de nuestro amigo Nick, que sé que nos encantará a todos, así que ¡Los dejo con esta historia! Nick, Nick, hoy tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro. La abuela montó hizo con cariño para ti. Dos veces más. No puedo creer que estemos aquí. Es mucho más bonito que las fotos que vimos en el sitio web. Sí, miren esas florcitas. Ay, qué bueno que pudimos venir contigo, César. Héctor y yo también estábamos necesitando un descanso del trabajo. Ah, y nada mejor que relajarse en medio de la naturaleza. Ay, hermanita, sabía que este lugar les iba a gustar mucho. No sé si Nick cambió de idea, pero como él dijo que también quiere ser fotógrafo de la naturaleza, creo que aquí sería un buen lugar para que él empiece a poner en práctica algunas técnicas. Ya estoy súper ansioso. Yo también, yo también. Quiero sacar un... <risa> Tranquila, Gaby. Voy a dejar que ustedes saquen algunas fotos, pero recuerden que estamos aquí con una misión. Sí, Gaby. Tenemos que encontrar y fotografiar a ese pájaro del que nos contó el tío César. ¿Cómo era el nombre, tío? ¿Recuerda algo de arcoiris? <risa> Casi, Nick. El Zaira Arcoiris. Ya hablé con el guía, que debe estar por llegar, para llevarnos a una reserva donde los pájaros suelen aparecer para comer frutitas. ¡Ay, no Increíble, no veo la hora. Bueno, vamos, Nick. La primera tarea de un buen fotógrafo es revisar los equipos antes de salir. Y Gaby, no te olvides del repelente. Eso es esencial. Y pone en la mochila todo lo que creas que es importante. Diviértanse. Chao, ya volvemos. Bueno, vuelvo al horario que arreclamos. ¡Qué, qué bueno que llegamos, tío! Ahora puedo agarrar la cámara. Tranquilo, Nick. Primero tenemos que armar el equipo, colocar la lente correcta. Por aquí, vamos a buscar un lugar con mejor ángulo. ¡Y, Nick! ¡Ya te saca sacar las fotos! Todavía le estoy dando unos consejos, Gaby. Pero Nick es un buen aprendiz. Incluso me recordó hasta el liceo. ¿Quién? ¿El liceo en el colegio? No, Gaby. Estoy hablando del profeta liceo. ¿No recuerdas que él fue el aprendiz del profeta Elías? ¿Verdad, Nick? Ah, me imagino que Eliseo debe haber sido un hombre genial y muy humilde. Incluso siendo de una familia rica, él aceptó comenzar como siervo del profeta Elías. Y eso no es para cualquiera. Es que Eliseo aprendió en casa con los padres que eran fieles. Y las pequeñas tareas se prepararon para tareas mayores. Bueno, ya que hablamos de Eliseo, ¿quién se acuerda cuál era la tarea de Eliseo como siervo de Elías? llegaba de viaje o antes de comer. Es que en aquella época no había grifos como ahora. Muy bien, Gaby. Sí, Eliseo también acompañó al profeta Elías en las escuelas donde los jóvenes eran preparados para conocer la ley de Dios. Las escuelas de los profetas. Eliseo también fue una bendición para Elías porque era un joven tranquilo, más tranquilo, mientras que Elías era más agitado, más duro en las palabras. Lo que más me gusta de Eliseo es la voluntad que tenía para aprender y hacer las cosas correctas. Él quería servir a Dios del mismo modo que Elías, o mejor, dos veces más dedicado. Por eso, cuando Elías le preguntó lo que podía hacer por él, antes que el poderoso profeta fuese llevado al cielo, Eliseo le respondió sin pensarlo dos veces, una doble porción de tu espíritu. 
Lo genial es que el pedido de Eliseo fue respondido. Él fue un profeta tan poderoso como Elías y ayudó al pueblo de Israel a acercarse cada vez más a Dios, continuando la obra que Elías había comenzado. Y sabían que, curiosamente, la Biblia registró 14 milagros realizados por Eliseo, mientras que los de Elías fueron 7. ¿Ustedes sabían? Yo no sabía. Creo que esta está la parte que todavía no leímos del libro. Eso es algo bueno para hacer hoy a la noche. ¿Será que papá se acordó de traer el libro? ¡Yo me acordé! ¡Gaby! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué trajiste el libro? Porque tío César dijo que colocara en la mochila todo lo que era importante. <risa> <risa> chicos, chicos, miren allí, en ese árbol. ¡Ah, es una pareja de Zairas Arcoiris! ¡Ay, qué lindos! Son muy coloridos. Pero ¿cómo sabes que son una pareja? En mis investigaciones vi que la hembra tiene colores un poco más opacos, ¿ves? Uno tiene colores más fuertes y ese es el macho. Bien, Nick, has aprendido bien. Pero ahora vamos a salir de la teoría y ver si en la práctica ya puedes mostrar tus habilidades de fotógrafo. Mientras, Gaby, ven conmigo. Vamos a sacar desde aquí el otro ángulo y después sacamos algunas más con las máquinas en el trípode. Papá no va a creer lo que lo quiere hacer. Sí, pero fue gracias al tío César, que es el mejor profesor del mundo. <risa> gracias, Gaby. Pero Nick fue un buen alumno. No se negó a hacer las tareas simples, como cargar los equipos, y tuvo humildad para aprender. Igual que Liceo, ¿no, tío? Hablando de Liceo, tengo un regalito para ti, Nick. Pero tendrás que esperar a que lleguemos a la posada. ¿Qué es, tío? Ahora estoy súper curiosa. Ay, Gaby, calma, siempre curiosa. Ya lo sabrás. No lo puedo creer, tío. Era exactamente lo que quería. Ajá, lo sabía. Alguien me contó, Eliseo. Ups, quiero decir Nick. <risa> Así continuó trabajando el varón de Dios de año en año, manteniéndose cerca del pueblo mientras lo servía fielmente y al lado del rey como sabio consejero en tiempos de crisis. Por doquiera se veía la oscura sombra de la apostasía y sin embargo, aquí y allá había quienes se habían negado firmemente a doblar las rodillas ante Baal. Mientras Eliseo continuaba su obra, muchos aprendieron a regocijarse en el servicio del Dios verdadero. El profeta se sintió alentado por estos milagros de la gracia divina e inspirado por un gran anhelo de alcanzar a los sinceros de corazón. ¡Wow! ¡Qué bonita historia disfrutamos con nuestro amigo Nick! Es interesante ver cómo podemos nosotros encontrar historias maravillosas en la Biblia. Muchachos, ¿saben qué viene ahora? ¡El espacio creativo! Sí, el espacio creativo vamos a utilizar una vez más una hoja de papel. Hemos estado utilizando bastantes hojas de papel porque estamos aprendiendo origami. Esta semana vamos a aprender a hacer un conejito de origami que está muy bonito. La verdad a mí me gustan mucho los conejos, a ti también. Bueno, sí, prepara entonces tu hoja y vamos a ver el espacio creativo. Bienvenidos niños al espacio creativo. Hoy vamos a hacer un conejito como este que tienen aquí de origami. Que vamos a necesitar una hoja cuadrada. De esta manera nosotros vamos a trabajar este conejito el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar a la mitad en forma diagonal. Vamos a colocarlo lo más parejito que pueda. De esta manera. Y marcamos acá abajo. Luego de eso, vamos a doblar una parte de aquí. No hay una medida, así que ustedes al gusto pueden doblar. Es como si fueran a hacer un barquito. Al principio la figura parece un barquito de papel, pero no va a ser un barquito, va a ser un conejo. Así que marcamos bien allí y vamos a doblar hasta la mitad de acá. Porque necesito una línea marcada en el centro. Después que lo tenemos así, ya podemos desdoblar. 
Esta línea que tenemos aquí marcada nos va a servir de guía para doblar las esquinas. De esta punta nos vamos hacia arriba. Subimos acá. Marcamos nuestro doblez de este lado. Igual acá. Volvemos a doblar hacia arriba. Nos va a quedar una figura como esta. ¿Les está quedando igual? Ok. Cualquier cosa repasamos. Doblamos hasta la mitad. Luego subimos este borde. Doblamos esta esquina hacia acá y la otra hacia acá. Después que la tenemos así, vamos a doblar la esquinita de abajo, la parte de abajo, hacia arriba. Este pedazo, como hacer un triangulito acá en esta área. Después de tenerlo así, vamos a darle la vuelta y vamos a doblar esta parte que nos queda aquí, las dos, que nos debería quedar doble. Las dos las doblamos hacia abajo y después que está así, la volteamos hacia adentro. De esta manera. Así nos queda la cara del conejito. Aquí está formado ya la figura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujarle. Vamos a, color, a, a tomar un marcador. Pueden ustedes usar lo que quieran, sus témperas. Ahí la creatividad queda totalmente libre. Yo voy a dibujarles una visita aquí. Y voy a dibujar aquí el hocico. Sus grandes dientes y un par de ojos. Ahí está. ¿Qué les parece? Bien interesante y bien facilito. Así que los invito a que puedan hacer conejitos de origami para que puedan tener una nueva figura para, para, para poder compartir con sus amigos, con sus familiares. Nos vemos en el próximo espacio creativo que tengan un feliz día. Estamos hablando de leones. ¿En cuál historia de la Biblia hay leones? Daniel. Muy bien, la historia de Daniel. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. Como él va a dormir con un león a su ladito. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Dios por él fue prohibido Metido fue en el gran foso Pobrecito Como él va a dormir con un león a su ladito Daniel, ¿dónde está el león? 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 Daniel era un hombre de mucha oración Así un angelito dormirá nuestro león Daniel era un hombre de mucha oración Así un angelito dormirá nuestro león Que no teme más a un león a ser su mano Pues con mucha oración yo prendí puso a un león El león está dormido ¡Guau! Wow.
¡Wow! Ya voy a aprender a hacer un lindo conejito de origami. <risa> Espero que les haya gustado. Bueno, y ahora viene el espacio que a todos les encanta. Ese segmento se llama la cocina divertida. En la cocina divertida vamos a aprender a hacer unas tortillas de frijoles. Los frijoles nos hacen fuerte, nos hacen poderosos, nuestros músculos se ponen muy grandes <risa> y nos ayudan a crecer muchísimo. Así que, tía Nilka, el tiempo es tuyo. Hola mis amiguitos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar otra vez en este, en este programa de la cocina divertida. Vamos a hacer una receta que yo sé que les va a gustar mucho, una receta muy fácil, como todas las que hemos hecho, pero en esta oportunidad vamos a hacer algo que los va a llenar un poquito más. Es muy saludable y vamos a usar ingredientes que nos van a hacer bien a nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar lo que comemos porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer en esta oportunidad unas ricas tostadas de frijoles molido. Vamos a ver qué vamos a utilizar. Vamos a iniciar presentándoles a ustedes, pues por supuesto vamos a usar tostadas de estas que ustedes compran, viene el paquete y son esas tortillas duritas que, que ustedes las compran en el supermercado, entonces vamos a usar de esa hay eh, de maíz blanco y de maíz amarillo, yo conseguí de estas de maíz amarillo, vamos a usar esto, vamos a usar nuestros frijolitos molidos, yo los preparé aquí en casa, también en el supermercado venden la lata ya de los frijoles molidos, todo bien fácil, tú nada más lo, lo calientas un poquito y ya está listo, pero estos fueron unos frijolitos que me quedaron y yo los licué así con guisito y todo eso y aquí ya están bien cociditos y moliditos, aquí está, eso lo vamos a usar también y vamos a usar lechuga, vamos a usar tomate, un poquito de limón y pues sal también, una pizquita de sal para ponerle a nuestro ahí encurtidito o nuestra ensaladita que le vamos a poner a las tostadas. Y un poquito de queso rallado, al final le ponemos arriba para que le dé ese toquecito sabroso. Bien, vamos a empezar. Aquí tenemos los frijoles y la tostadita vamos a ponerlo por acá porque vamos a picar bien Chiquititos en cuadritos pequeñitos vamos a picar nuestro tomate. Ahí está, bien chiquitito lo vamos a hacer. Ustedes con la ayuda de, una, de un adulto en casa lo pueden preparar también para que no, se, no haya ningún problema en la cocina. Lo que no queremos es que ustedes se vayan a cortar con uno de esos cuchillos. Si ya ustedes están grandes lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero si todavía están un poco pequeños, díganle a su mamá, a su papá, a su hermanito que le ayude a hacer esta parte. Bien pequeñito todo lo que es el tomate. Recuerden que todo esto ya está bien lavadito y bien seco también. Todo lo que vamos a usar tiene que estar sequecito y lavadito. Aquí tengo las lechugas, hojas de lechuga, que yo voy a, voy a quitarle esta parte que está más durita y voy a cortar esto bien, bien chiquitito, delgadito. Aquí, bien finito, cortamos la lechuga. Yo tengo esta lechuga, ustedes ponen, la que ustedes tengan en casa está bien. Como yo voy a hacer una, nada más, yo creo que con esto que tengo aquí es suficiente. Son, fueron dos hojitas las que corté, así que voy a usar esas entonces. Y aquí voy a ponerle mi poquito de limón. Y entonces ustedes también le pueden poner sal. Allí un poquito para darle el saborcito. Ahí está. Vamos a dejar eso allí. Ahora sí, vamos a preparar nuestra tostada. ¿Qué vamos a hacer? Primero eh, agarramos la tostadita que tenemos acá y le vamos a poner los frijoles. Esa va a ser la base. Miren ustedes qué rico aquí. Bastantitos frijoles. Allí está. Vamos entonces a ponerla en un plato allí y vamos a ponerle los tomatitos y la lechuga. Ahí está. Le ponemos los tomates encima. Miren ustedes qué cosa más linda y qué cosa más rica. Tiene su limoncito y tiene sal. Vamos a ponerlo para acá 
esto aquí y tenemos entonces por arriba vamos a ponerle nuestro quesito wow ahora sí ha quedado bien adornadita arregladita y con queso un queso fresco que podemos utilizar para ponerle a nuestra tostada ahí está ya tenemos entonces terminada nuestra tostada de frijoles ¿Qué les parece facilito sencillo rápido de preparar pero muy alimenticio y nutritivo así que te invito a que tú los puedas preparar en tu casa para tu familia o para cuando tengas una oportunidad estás solo allí te preparas algo bien rápido y sabroso vamos entonces a la parte final que es la más rica la más interesante y la que esperamos siempre vamos a probar cómo ha quedado nuestra tostada de frijoles. Vamos a ver. Mm. ¡Qué rico! Se siente el limoncito, se sienten los vegetales fresquitos, fresquitos y el sabor de los frijolitos. Muy, muy rico. Te invito entonces, mi querido amiguito, que prepares una rica tostada de frijoles. cristianos a restar ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció del caballo cayó ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció del caballo cayó ciego él se quedó ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció del caballo cayó ciego él se quedó una voz escuchó Saulo. ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció del caballo cayó ciego él se quedó una voz escuchó Cristo entonces le habló Soy yo. Jesús. Ahí va Saulo en su caballo Los cristianos a restar Y una luz resplandeció Del caballo cayó Ciego él se quedó Una voz escuchó Cristo entonces le habló Porque tú me persigues Ahí va Saulo en su caballo los cristianos a restar y una luz resplandeció Del caballo cayó ciego, él se quedó Una voz escuchó, Cristo entonces le habló Porque tú me persigues, Saulo se convirtió Ahí va Saulo en su caballo Los cristianos a restar y una luz resplandeció Del caballo cayó ciego, él se quedó Una voz escuchó, Cristo entonces le habló Porque tú me persigues, Saulo se convirtió Y su nombre cambió Ahí va Saulo en su caballo Cristianos a restar y una luz resplandeció Del caballo cayó ciego, él se quedó Una voz escuchó, Cristo entonces le habló Porque tú me persigues, Saulo se convirtió Y su nombre cambió, fue un gran predicador Ahí va Saulo en su caballo Los cristianos a restar y una luz Resplandeció, el caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió y su nombre cambió, fue el gran predicador, Pablo a muchos salvó. Saulo en 
su caballo los cristianos a restar. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias a la tía Nilka por darnos esa receta tan buena. Ya le estoy diciendo a papá que me ayude a hacer mis tortillas de frijoles. Seguramente quedarán muy ricas como las que usted preparó, tía Nilka. Le, Dios le bendiga muchísimo. Y le agradecemos también a todo el equipo de producción que hace posible que este programa llegue para todos ustedes. Esperamos que el próximo sábado nos acompañen aquí en el mundo de los niños. Les mandamos grandes abrazos y les invitamos a seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, también en Facebook y a escuchar la 90.1 Visión Global Radio. Nos vemos entonces. ¡Feliz sábado!